Hey, ¿qué más amigos? Yo soy Ciro y sean bienvenidos al máximo entretenimiento con HBO Max. Y sí, por fin llegó el día. Se lo juro que desde el día de la presentación tenía impaciencia por qué llegar a este momento. Y bueno, ahora estamos en la interfaz de HBO Max. Ya saben que pueden adquirirlo de muchas formas, desde manera con tarjeta de crédito hasta alianzas con algunos cableoperadores. Así como teníamos HBO Go. Entonces intentaré hacer una review de todo el contenido. Iremos mirando cada uno de los estudios para ver qué es lo que nos ofrecen a partir de hoy. Así que bueno, comencemos pues. Eh, bueno, antes de comenzar, pues para ingresar ya saben le das aquí. Bueno, igual está esta oferta de descuento, la verdad desconozco si está funcionando. Por ahí leí un grupo que no estaba activada, no sé si será por la hora o qué, pero eh, me parece muy buena que te quede a mitad de precio. Si mantienes la suscripción me parece muy bien Pero como yo tengo es HBO más en el televisor Entonces con el cable operador Tampoco pues, podría aprovechar en estos momentos a, a la oferta Entonces le doy aquí en ingresar Luego ahí te va a dirigir a la página oficial de HBO Le das en iniciar sesión Si tienes suscripción con un cable operador Entonces le vas a dar en ingresar con un proveedor Y aquí te van a hacer las opciones Obviamente dependiendo de tu país Yo como soy de Colombia pues me salen las opciones disponibles para Colombia Entonces ahí uno inicia sesión Y él te va a dirigir obviamente a la página de, en este caso Claro Video eh, Bueno yo una vez que entramos eh, Ya aquí podemos crear lo que son nuestros perfiles Obviamente yo nada más tengo creado el primero Aquí se puede administrar normal como en todos los Como en todas las demás plataformas Iniciamos aquí Y bueno, y aquí nos aparece todo lo que es el catálogo. Pero como les dije, vamos a revisar eh, cada uno de los estudios para, para ver qué nos ofrecen. Pues comencemos con HBO, que es el principal. Bueno, de momento la interfaz me, me parece que está bien, la verdad. Veamos que la de la Z también en orden alfabético. Todo el contenido de HBO, supongo que debe ser el mismo que estaba en HBO Go, así que no, no es que haya gran novedad. Bueno, para, como digo, de primer momento, pues HBO Go tenía muchos problemas, no sé, la interfaz era muy lenta y... Y no llama mucho la atención, pero la verdad esta nueva renovación sí se ve muy, pero muy, mucho mejor. A diferencia de, de HBO GO. Entonces eso ya es algo positivo. Hay que ver cómo funciona o cómo se reproducen eh, todos estos títulos. Esto sería prácticamente todo el contenido que hay de HBO. Que vuelvo, como digo, supongo que debe ser igual al, al que había en HBO GO. No creo que haya mucha diferencia. Bueno, por lo que veo también tienen películas licenciadas de otros estudios. Entonces eso, eso debe ser algo bueno. Supongo que va a entrar y salir como en Netflix. Este tipo de películas no lo vamos a darle aquí el caballero de la noche. Bueno, aquí claramente no voy a tener imagen por obvias razones de copyright y eso. Pero sí le puedo decir que, pues, que tienen los tres audios que ellos dijeron, que es el original, el español, supongo el español latino y el portugués. Esos son los tres audios que están disponibles en Latinoamérica. Bueno, ahora vamos a mirar lo, lo, el contenido más originals. Este se nos prometió que aquí van a estar muchas, eh, muchas series de, de DC. Entonces vamos a ver qué nos tienen. Son todos los originales. Obviamente está la reunión de Friends La Liga de la Justicia De Zack Snyder No podía faltar Los Looney Tunes Y la reunión también del Príncipe del Rat también Bueno, de momento pues Está bien, o sea Apenas digamos que está comenzando No tiene ni un año de haber eh, De haber salido en Estados Unidos, así que creo que para comenzar están bien los originales. 
creo que no hay mucho más para ver. Bueno, ahora vamos a ver Warner Bros. Bueno, aquí si no hay... No está organizado de la A a la Z. Entonces... Eh... No, pero aquí hay bastantes películas buenas para volver a tener, la verdad. Y bueno, yo creo, que, yo creo que en este sentido sí Warner gana por bastante diferencia de los demás servicios de streaming. Obviamente Warner es uno de los mejores estudios de producción de películas y eso. Entonces, creo que ahí sí ya gana por diferencia. Bueno, aquí están todas las series, obvio. Friends, The Big Bang Theory. Uh, la verdad es que aquí sí voy a perder bastante tarde este fin de semana. Buenísimo. Bueno, pero no entiendo por qué no está organizada la, la serie. Bueno, digamos la serie. Amigos, de verdad que aquí sí hay bastantes películas. Y era algo que esperaba, ¿sabes? Esperaba mucho de Warner que nos diera pues, todo ese contenido de películas que ellos han logrado a lo largo del tiempo. Y buenas, porque no son películas malas, películas buenas en su gran mayoría, entonces lo que hay es para maratonear. Los que decían que no iban a estar las películas de Harry Potter, aquí está toda la saga completa. Peliculón, esta película es muy buena. Uh, lo que hay es película para ver, la verdad. Está bien, está bien. Para comenzar creo que tiene un catálogo bastante decente en este sentido de películas. Obviamente con el tiempo irán agregando más como todo. Obviamente no lo van a mandar todo de un solo... De un solo cipotazo, por así decirlo. Bueno, ahora sí vamos con... Creo que una de las dos últimas secciones, la más importante, DC Comics y Cartoon Network. A ver, ¿cuáles son los clásicos que hay aquí? y ¿Cuáles son todas las películas? Obviamente creo que ya vimos un, un par... Eh, cuando estábamos en la sección de Warner, así que... Pero si sí estoy interesado en ver los animados y todo eso. Que veamos de la A a la Z. No están todas las sagas de Batman, obviamente. Está la joya esta de Guasón, obviamente iba a estar también. Mm, creo que aquí sí estamos como... Como corto de contenido, no sé. La verdad esperaba más series animadas clásicas. No sé qué pasó, no sé. Supongo que como dije ahorita, eh, irán añadiendo de a poco. Pero no sé, creo que hay muy poquito contenido de, de DC Comics. Sí, creo que aquí sí Warner o HBO nos está bebiendo mucho. O sea, tan, tan, tanto contenido que hay de DC clásico y todo que, que aquí no esté. No se sé, tocaría ver en el apartado de, de Cartoon Network si de pronto está allá, pero lo veo bastante, bastante limitado. Bueno. Vistazo a Cartoon Network ¿Qué colección tienen de Cartoon Network? Los Jóvenes Titanes Tremendo Clásico Poco Yo Hora de Aventura Combo Bueno, este es más contenido eh, de niños A ver, están las chicas super poderosas nuevas. El Ben 10 nuevo. El laboratorio de Esther. Bueno, creo que todo el contenido que está aquí es como el, el nuevo de Cartoon Network. No veo así eh, como los clásicos. No veo mucho. Más allá de Coraje. Más allá de Esther. Obviamente Scooby-Doo Ah, Ed, Ed y Eddie también Igual tampoco es que estén todas las temporadas No sé, creo que debe tener más de dos temporadas No, no puede ser que no esté Scooby-Doo Y la isla de los zombies Esa era una de las películas que estaba esperando también aquí en, en HBO más. 
viste al pasado? Bueno, aquí sí debe de estar todo. De los Looney Tunes están de la temporada 13 a la 24. Faltan las primeras. Los Pica Piedra. Ya hay temporada de los Pica Piedra. Los Supersónicos también están por ahí de ti. Mansion Foster, pero amigos, el Mesnare también está. Pero no sé, creo que es la película. Billy Mandy también está. A ah, las chicas super por eso que las he dicho, pero no entiendo por qué no, no me sale en sí en la interfaz de Cartoon Network, sino cuando uno va revisando aquí más contenido es que aparece más contenido respecto a, a eso. Entonces igual supongo que debe ser error de la app, no sé. Pues igual hay que entender que apenas, eh, apenas está comenzando, apenas se está estrenando, no sé. Veremos con el pasar del tiempo. Cuanto mejor. Esta película para mí no, no pelaba un 7 de diciembre. 7 de diciembre siempre me solía ver esta película. Mucha. Mucho, mucho, mucho. Y bueno amigos. Pues sí, creo que ya este fue toda la review en general. Me parece que para comenzar está bien. Tengamos en cuenta que obviamente las producciones o las productoras o los estudios no van a montar todo el contenido de un solo. Pero sí me hubiese gustado que hubiese un poco más sobre DC. Sobre todo las partes clásicas que... Ajá, eso es clásico, como dicen por ahí, igual que en Cartoon Network. Pues esperemos que con el tiempo puedan eh, ir añadiendo más y más. Como todo, lo bueno de todo esto es que se viene una gran batalla. Yo la verdad no soy de casarme con ningún estudio ni nada. Todos me gustan por igual. Sea Disney Plus, sea HBO, sea Netflix. La verdad, yo estoy bien con todo el contenido. Ah, mirar. Rick y Martin también está viste Es que hay cosas que no sé, no, no aparecen en ningún lado y de repente están aquí. No sé si no busqué bien, creo que no, ya busqué todo. Bueno, las partes de series, pronto aquí sí, las partes de series fueron algo, algo que omití ahorita. De pronto, de aquí sí está toda la serie para maratonear. Mira, a ver si sí, hay que hay más contenido. Pero igual el, el Ben 10 nada más está Universe. No, el Ben 10 clásico. Y hay muchos que todavía no tienen ni siquiera portada. Por ejemplo, esta no sé cuál es. Pero tiene un solo capítulo. Pero en fin, igual si ya cada uno ya mirará si le gusta o no le gusta. Pero a mí me parece que está muy bien para comenzar, como todo. Igual como venía diciendo, o sea, no podemos esperar que suban todo el contenido de un golpe. Pues con lo que hay yo creo que ya es suficiente para poderlo adquirir Igual tampoco es costoso Bueno, por lo menos en Colombia no es costoso eh, Pero en general sí, me gusta, está bien La interfaz muy diferente a la de HBO Go En primera impresión obviamente Igual voy a ver si la pruebo una semana Y, y veré si hago una nueva review Ya en definitiva sobre la plataforma Como me fue Usándolo en varios dispositivos obviamente no solo en PC, sino en mi celular, en la televisión, en el Smart TV y todo eso. Entonces también vemos que hay contenido que no es, no es de, de Warner como tal, sino licenciado. Entonces hacemos que ese tipo de contenido entrará y saldrá. Oh, mira si está Smallville. Oh, Dios. Ah, pero qué. No entendí. Pero bueno, ya sabemos que va a estar en la plataforma, no sé si de pronto será error, como digo. Estarán subiendo todo el contenido a pena, pero igual, pues supongo que deben de subirla toda completa. No van a subir solamente el capítulo 7 de la temporada 2, eso sea, no tendría sentido. Pues bueno, y aquí volviendo al tema central, eh, sí, yo la verdad disfruto de todos los contenidos, pero igual, de todas las plataformas, no, no tengo una específica. Me parece que la competencia va a estar muy buena en Latinoamérica y eso, la verdad, lo que es el mismo ganando somos nosotros los usuarios porque hace que ellos tengan que crear más y más contenido y entonces obviamente nosotros somos los totalmente beneficiados así que pues nada yo como les dije eh, voy a ver si hago una review luego es eh, dentro de una semana o algo así así que si no estás suscrito suscríbete a mi canal activa la campana de notificaciones dale me gusta a este video compártelo con tus amigos y eh, también sígueme por mis redes sociales para que estemos en contacto fuera de YouTube. Así que recuerda, yo soy Ciro y nos vemos en el próximo video.